সুপ্রিয় দর্শক শুরু হচ্ছে আমি এখন কি করব আমরা এই অনুষ্ঠানে তো সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলি আমাদের আমাদের মানুষের সাথে মানুষের আদান প্রদান নিয়ে কথা বলি কথা বলতে গিয়ে আমরা অনেক ধরনের কথা বলে ফেলি আজকে আমরা সেরকমই একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সমালোচনা সমালোচনা শব্দটির মধ্যেই কেমন যেন একটা নেতিবাচক ব্যাপার আছে শব্দটি শুনলেই আমরা একটু নেতিবাচক অনুভূতির মধ্যে ঢুকে যাই মানে মনে হয় যেন এই শব্দটি আমাদের ডিকশনারিতে না থাকলেই ভালো হতো সমালোচনা শুনতে কারোরই ভালো লাগে না কিন্তু তারপরেও আমরা সমালোচনা করি আমাদের আশপাশের লোকজন আমাদের সমালোচনা করে আমরা তাদের সমালোচনা করি এবং কাছের মানুষদের কাছ থেকে যখন সমালোচিত হই আমরা তখন বোধ হয় কষ্টটের কষ্টটার ভারটা একটু বেশি হয়ে যায় আমরা বোধ একটু বেশি আঘাত পেয়ে যাই কারণ কাছের মানুষদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা বেশি থাকে তো আজকে টপিকটা হচ্ছে যে সমালোচনার কাছের মানুষদের কাছ থেকে যখন সমালোচনা পাবো আমরা তখন সেটি কি করে সামলাবো আমরা কি করে সেটি শোনা সত্ত্বেও একটি এত নেতিবাচক অনুভূতি যেটি তৈরি করছে ভেতরে তারপরেও আমরা সেটিকে সামলিয়ে কিভাবে সামনে আগাবো সেটি নিয়ে আমাদের অতিথির আজকে আলোচনা করবেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্টুডিওতে যারা এসছেন তার একজন হচ্ছেন কোহিনুর বেগম চৈতি কোহিনুর একজন সাইকোথেরাপিস্ট অনেক দিন ধরে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করছে ভালো কাজ করছে তোমাকে আমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে আরেকজন হচ্ছেন ডক্টর আতিকুর রহমান উনিও অনেকবার এসেছেন আমাদের অনুষ্ঠানে উনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকেও আমন্ত্রণ তো চৈতি তোমাকে দিয়ে শুরু করি অনেক ধন্যবাদ আপা ধন্যবাদ বাংলা ভিশনের সকল শ্রোতা দর্শকদের এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আপা বলছিল প্রথমে যে আসলে আমরা সম্পর্কের মধ্যেই থাকি সম্পর্ক দিয়ে আমাদের জীবনটা আসলে শুরু হয় এবং সম্পর্কের মধ্যেই কিন্তু আমাদের জীবনটা শেষ হয় আর এখানে দুটো শব্দ খুব মানে কাছাকাছি একটা হলো কাছের মানুষ আর একটা হলো সমালোচনা তো আপা যেটা বলছিলেন যে কাছের মানুষের সাথে আসলে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট বা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট বলে একটা কথা থাকে সেই জায়গাটা অনেক বেশি থাকে অ্যান্ড আমাদের শ্রদ্ধার জায়গা থাকে তো কাছের মানুষরা সমালোচনা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক আমি যেমন আমার গল্পের কোনো কোনো চরিত্র থাকে যারা কি না আমার গল্পের কাছের মানুষ কেউ থাকে মাঝে মাঝামাঝি জায়গায় কেউ থাকে একটু দূরের আবার ঠিক আমিও কারো জীবনের গল্পের হয়তো বা খুব কাছে আছি হয়তো বা মাঝামাঝিতে আছি বা হয়তো বা অনেক দূরে আছি তো আর সমালোচনা এই বিষয়টা হয় কি যে সমালোচনা নেতিবাচক একটা দিক আছে ঠিক একইভাবে সমালোচনার কিন্তু আবার গঠনমূলক দিকও আছে তো আসলে সমালোচনাটা কিভাবে করছে কে করছে সেটা কিন্তু সম্পর্কের উপর ডিপেন্ড করে এবং সম্পর্কটা যদি অনেক অ্যাটাচড বা ইমোশনাল জায়গা থেকে হয় আমি সম্পর্কের জায়গাটা বলার আগে আমি বলবো যে আমাদের সম্পর্কগুলো আসলে কীরকমের হয় যেমন পারিবারিক সম্পর্ক আমাদের বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক থাকে চেনা জানাশোনা কাজের ক্ষেত্র বা আমার নেবার এরকম কিছু মানুষদের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকে আরেকটা সম্পর্ককে আমরা বলি রোমান্টিক সম্পর্ক যেটা ভালোবাসার সম্পর্ক সেটা হতে পারে একটা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বা স্বামী স্ত্রী বা মানে ভালোবাসার প্রেজেন্স যেখানে অনেক বেশি থাকে তো এই সম্পর্কের কয়েকটা ক্ষেত্র থেকে সবাইকে কিন্তু আসলে আমরা খুব কাছে রাখি না আবার যাদেরকে কাছে রাখি তাদের কথাগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি ইমোশনাল করে ফেলে এবং সেটা যদি নেতিবাচক হয় সেটা অবশ্যই অনেক বেশি ইমোশনাল করে তো এখন আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের যে জায়গাটাতে আপা আমরা সবাই আছি আর এই করোনা পরিস্থিতিতে মোস্টলি আমাদেরকে বাসায় থাকতে হচ্ছে এবং কাছের মানুষদের সাথেই থাকতে হচ্ছে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ভালো কথাও কিন্তু আমরা স্ট্রেসের সময় থাকলে আমাদের কাছে অনেক বেশি চাপ মনে হয় তো এই চাপ মনে হওয়ার জায়গা থেকে যদি আমি বলি যে সমালোচনা এই সময় অনেক বেশি ভারী একটা জায়গা সেই তৈরি হয়ে যায় আমাদের মানে কাছে থাকছি বলে তখন সমালোচনাটা এলে মানে কাছের মানুষদের সাথে আছে এবং স্ট্রেসেও আছে আছে তখন যদি তার উপরে সমালোচনা কাজ হয় সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ভারী হয় ভারী হয়ে যায় একটা ফোন নিয়ে আসি একটু আগে পাশছি পরে হ্যালো 
प्रचंड रकम दोष छोमेस्टिक राग हो गए मीडिया चिंता कर जी बंदी डिसेम्बर डायलग गो सप्ताह कार्यकारी मैं 
বিশ্বাস করবেন না এমনও হয় যে আমি অনেক কিছু ভুলে যাই আমি মানুষ আমি কাউকে ফোন করব হাতে ফোন নিয়ে বসে থাকি কিন্তু কি বলবো জানি না হ্যালো ওই পাশ থেকে হ্যালো হ্যালো করতে থাকে আমি আমি কি কেন তাকে ফোন করেছি কি বলবো এটা আমি মানে এক ঘন্টা যাবো তো মনে করতে পারি না এমন একটা সিচুয়েশন তারপরে আরেকটা যেটা ব্যাপার হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমার নিজের যে ছোট ভাইটা সে একটু ড্রাগ এডিক সে আরো আমাকে আরো বেশি বিরক্ত করা শুরু করে যেহেতু আমরা তিন ভাই একই বাড়িতে থাকি মা বাবা নেই হ্যাঁ মানে সে আমাকে এতভাবে সমাজে হেও প্রতিপন্ন করতেছে মানে সবকিছু মিলে আমি এমন একটা সিচুয়েশনে আছি একমাত্র মুসলিম দেখে আমার পক্ষে আত্মহত্যা করাটা সম্ভব হচ্ছে না বাকি না হলে আমার আমার জন্য এই দুনিয়াতে আর কিছু নেই আমি শুধু আমার মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আসি কোনো রকম মেয়েটা কত বড় পনেরো বছরের বয়স মেয়েটা কি প্রথম বিয়ে বিয়ের ছুতে না হ্যাঁ এবং আমি আমি যথেষ্ট সময় চেষ্টা করি তার সাথে সময় কাটানোর আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি তাকে ভরে থাকার কিন্তু বিষয়গুলো বারবারই একটা স্মৃতি যেমন একটা বাড়িতে যেমন থাকে না যে এইটা ধরতে গেলে হয়তো তার কথা মনে করে ওখানে গেলে মনে করে এরকম অনেক কিছু আমার মধ্যে কাজ করতেছে এবং আমি দিনে দিনে ভেতর ভিতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি যতই উপরে হাসি না কেন যতই ভেতরে আমি মানে যতই ওপর দিক থেকে শক্ত থাকার চেষ্টা করি না কেন কিন্তু ভেতরটা আমাকে খেয়ে দিতে চাই ফিরে পাবো কেমন করে নাকি ভালো থাকাটা কিভাবে সম্ভব এর মধ্যে থেকে ফিরে পাওয়ার সব রাস্তা তারা বন্ধ করে রেখেছে আর আমি চাই আমি আমি এটা বুঝি যে একবার একবার এটা করতে পারে দুবার এটা করতে পারে সে বারবারই একই ঘটনাই ঘটাবে মানে বারবার আঘাত লাগবে এত আঘাত সইব কেমন করে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি একটু লাইনে থাকতে হবে হ্যাঁ আমরা প্রশ্নটা পেয়ে গেছি মানে ভালো থাকার প্রশ্নটাই তো একটা জিনিস ইন্টারাপ্ট করতে চাই আমি আমিও একটা সন্তানের বাবা আমি চাই না যে কোনো মানুষ তার সন্তানের থেকে আলাদা হোক তো আর যদি সে আমার কাছে আবার আমি তাকে নিয়ে আসি দেখছি অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের সবার সহ মর্মিতা আর অনেক মানে শুভ কামনা করছি আমরা যেরকম পরিস্থিতি থাকুক আমরা চাই মানুষ আমাদের জন্য একটু শুভ কামনা জানাক আমাদের জন্য ফিল করুক তাহলে সবাই খুব অনুভব করছি ব্যাপারটা আমরা সবাই আছি সঙ্গে একটু লাইনে থাকতে হবে আমাদের অতিথিরা আলোচনা করবেন এখন অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আতিক ক্লিনিক্যালি যেটা বোঝা যাচ্ছে যিনি একটা বিষণতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং এর সাথে যেটা হচ্ছে যে একটা অবসেশনও ওনাকে ওনার মধ্যে কাজ করছে আমার মনে একটু বাংলা শব্দ ইউজ করলে বোধ হয় মানে যে একটা ঘুরে ঘুরে যে মানে একই চিন্তা ঘুরে ঘুরে আসে চিন্তাটা যে আসছে তার যে মানে তার স্মৃতিগুলো ওনার মনে পড়ছে সেগুলো কিন্তু ওনাকে মানে উনি কষ্ট পাচ্ছেন আর কি সেগুলো থেকে আবার এগুলাই কিন্তু মানে ইতিবাচক ভাবেও আসতে পারে কারণ এই জায়গাটায় যে জিনিসটা দেখার বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে যে কিছু স্মৃতি তো তাদের তৈরি হয়েছে এবং মানে দ্বিতীয় ম্যারেজের পর সাধারণত ইমোশনাল বন্ডিং মানে যে হয় সেটা মানে এতটা কমই হয় আর কি বৈষয়িক বিষয়গুলোই বেশি থাকে সাধারণত দেখা যায় কারণ সেকেন্ড ম্যারেজটা অনেক ম্যাচিউর অবস্থায় মানুষ করে তো ইমোশনাল বিষয়টা কম থাকে তাদের মধ্যে একটা ইমোশনাল বন্ডিং যেহেতু আসছে এবং সেই ইমোশনটা হয়তো ও মানে ওনার ওয়াইফও ফিল করছেন যেটা উনি হয়তো জানেন না কারণ সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগের সময় কিন্তু দেখা গেছে যে উনিও রেসপন্স করেছেন তো আমার মনে হয় যে এটাকে ইতিবাচকভাবে যদি উনি গ্রহণ করেন তাহলে উনি মানসিকভাবেও যেমন একটা স্বস্তি পাবেন মানে কোনটাকে ইতিবাচক এই যে মানে ঘুরে ফিরে তার যে স্মৃতিগুলো মনে আসছে সেগুলো মুছে ফেলার চেয়ে সেগুলোকে সহজ ভাবে মেনে নেওয়া এবং 
मान जो मानी बाधा टे बारे मान बाहर बोलते गलार दिक्कत वाइफर पैरेंटर दिक्कत वाइफर दिक्कत ओ भाव देखा जाता हे से तर कथा तर प्ररोचना से हतो मानी उकल नोट कर तो मानुषर मन मिलता तो सब चाहते बड़ बेपार चा पार बेपार मन कर चाइल्ड बोलो <laughs> मानी शिक्षित मादक द्रव्य प्रतरोधने भर्ती कर देते तीन मास उद्देश्य कर सेंटारे क्ज करा एडिक्शन जरा साफार कर तर एक हलिस्टिक ट्रिटमेंट हमें जेहेतु निजे वोने क्ज करते 
এই ধরনের ইস্যুগুলো এই ধরনের কেসগুলো খুব সুন্দরভাবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এবং যে প্রোগ্রামগুলো আছে তিন মাস থেকে ছয় মাসের প্রোগ্রাম এটা রোগীর আসলে কন্ডিশন অনুযায়ী সেটা ডিসাইড হয় তবে সেখানে মানে আপনারা খুব সুন্দর একটা ট্রিটমেন্ট পাবেন আমার বিশ্বাস যে আপনারা একটু খোঁজ খবর নেন যে এই ধরনের আসক্ত তো যারা আছেন তাদের কিন্তু একটা কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট দরকার হয় যেখানে সাইকিয়াট্রিস্ট কাউন্সিলর বা সাইকোথেরাপিস্ট এছাড়া মেডিকেল মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডক্টর থাকছেন তো ওভারঅল একটা কোয়ালিটি সম্পন্ন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সো আপনারা ইনফরমেশনটা ভালোভাবে জেনে আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এটা আমি ঠিক জানবো না ঢাকায় অনেক ভালো ভালো আছে আমি যেখানে কাজ করছি ওটা আমাদের পেশাজীবীরা যান না তো কাজী সেটা দেখে বরিশালে তিন চারটা প্রতিষ্ঠানই আছে আমরা মানে নাম বলবো না আপনারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব একটু খুঁজে দেখেন মানে তোমাদেরকে ভালো করে খোঁজ নিতে হবে যে কটা আছে তাদের মধ্যে কোনটাতে সবাই আছেন কিনা ডাক্তার সাইকাট্রিস্ট সাইকোলজিস্ট মানে কাউন্সিলিং এর ভালো ব্যবস্থা গ্রুপ থেরাপি গ্রুপে কাউন্সিলিং দেওয়া হয় এগুলো সব কিছু সুন্দরভাবে হচ্ছে কিনা তোমরা খবর না নিয়ে কিন্তু সিলেক্ট করো না কেমন ঠিক আছে মারধর করা হয় টর্চার করা হয় ঢাকার একটা সেন্টারে তো একজনকে মেরেই ফেলেছে হ্যাঁ ওগুলো অনেক নেগেটিভ খবর আছে কিন্তু যেটা কোহিনুর বেগম চৈতি বললেন কাজ করে তো ওই সংস্থার কথা ও জানে তুমি যদি নাম্বার চাও প্রোগ্রামের পরে আমরা নাম্বারটা তোমাকে দিয়ে দিতে বলবো কেমন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে একটা নাম তো আমরা বলতে পারবো না যেহেতু উনি উপস্থিত আছেন উনি রেকমেন্ড করছেন বা তোমরা অন্য কোথাও যেতে পারো এই নাম্বারটা আমরা প্রোগ্রামের পরে তুমি ফোন করে নিয়ে নিতে পারো আপনি যে সিমটম গুলো বলছেন সেটা কিন্তু মোস্টলি অ্যাডিকশনের দিকে ছাড়া <laughs> 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 বর্তমান পরিস্থিতি মানে আমাদের সবসময় হেয়ার এন্ড নাও সিচুয়েশনে আমাদের অনুভূতি আমাদের চিন্তা বা আমাদের ব্যবহারগুলোকে ব্যালেন্স করতে হয় এবং এটা খুবই কষ্টের কষ্টের অনেক ধরনের ইনসিডেন্ট আমাদের লাইফে আসে স্বাভাবিকভাবে ওনার যে ঘটনার মধ্যে উনি পড়েছে এটা খুবই কষ্টের তো সেই ঘটনাটা মানে এই কষ্টটাকেও কিন্তু আপনার ফিল করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় দিতে হয় মানে আমার জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে আমি খুব ভালো থাকবো সব কিছু খুব চট করে সব অর্ডারে যাবে এটা কিন্তু আশা করাটা আসলে আমাদের লজিক্যাল না তো সেটা থাকবে তারপরও যেহেতু উনি ওনার পনেরো বছরের একটা মেয়ে আছে ওনার ভাইদের একটা দায়িত্ব আছে ওনারা একসাথে থাকছেন ওনার নিজের কর্মজীবন আছে এবং জীবনের আরও অর্থপূর্ণ অনেক দিক থাকে তো সেই জায়গাগুলো ইতিবাচক জায়গাগুলোকে ধরে এখন যেটা হলো যে তাকে নিজেকে আগে সামলাতে হবে ভালো থাকতে হবে চলতে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি কারণ একটা একটা ঘটনা যখন চলমান থাকে না 
মানে এটা কিন্তু অতীত হয়নি এটা বর্তমান হয়ে রয়েছে সো বর্তমানে যখন কিছু ঘটতে থাকে তখন আমরা অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু ভালো থাকাটা একটু কঠিন হয়ে যায় মানে হয় না এটা একটা চলছে অনগোইং ধরে চলছে তারপর ফিরে এসে স্ত্রী আবার ওর মধ্যে একটা আশার সঞ্চার করলো আবার চলে গেল আবার কিন্তু মনটা ভেঙে গেল তাই না সো ভাঙা মনটাকে একটু সে জোড়া লাগাতে শুরু করেছিল হয়তো আবার যখন স্ত্রী ফেরত আসলো তখন অনেক প্রত্যাশা অনেক স্বপ্ন দিয়ে আবার শুরু করলো কিন্তু আবার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে আমরা একটু বুঝতে পারছি যে খুবই কষ্টে রয়েছেন যিনি আমাদের কল করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমরা বরং ওকে বলি যে একটু প্রফেশনাল চেষ্টা করো প্রফেশনালের সাহায্য নিয়ে আর এই ছড়া বুঝে উঠে দাঁড়ানো একটু কঠিন হবে মানে সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে পারে সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে পারে আজকাল তো টেলি মেডিসিন সবাই করছেন সো একটু যদি মেডিসিনেরও দরকার হয় কারণ মানে ঘুমটুম ভালো হওয়ার কথা না খুব একটা রেগুলার অসুবিধা মানে প্রবলেমে রয়েছে স্ত্রী যোগাযোগ করছে না সো কনস্ট্যান্ট একটা ব্যথা নিয়ে আছে কিন্তু সে করছে না বা করতে দেওয়া হচ্ছে না হু নোজ দ্য বটম লাইন ইজ স্ত্রী যোগাযোগ করছে না তাই না সেটা মানে প্রভাবিত হয়ে হোক আর যেভাবে হোক কষ্ট তো যে আমাদের ফোন করেছে তার হচ্ছে সো তার কষ্টটা সে একটু লাঘব করবে কেমন করে সেটাই তার প্রশ্ন ছিল ভালো থাকার সো আমার মনে হয় যে আইদার মেডিকেশন অথবা থেরাপি দুটোর কারণে আমরা খুব মানে এখন ফিজিক্যাল সেটিংটা আমরা একটু নিজেরাও বাদ দিয়েছি হ্যাঁ সো আমরা মনে হয় যে একটু তাকে রেকমেন্ড করতে পারি যে হি নিড সাম হেল্প আর আগে তো হেল্প নেয়নি তো আমরা একটু ঘুরে আসি বিরতি থেকে সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতিতে চলে যাচ্ছি ফিরে আসবো একটু পরে থাকবেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে সমালোচনা কাছের মানুষদের সমালোচনা সেটি আসলে আমাদের যখন করানো করা হয় সমালোচনা বলতে আমরা একটু নেগেটিভ বুঝি খুব একটা গঠনমূলক বা মানে কি বলে ডিস্ট্রাকটিভের বাংলা কি জানি না যেটা একেবারে মানুষকে ভেঙে দেয় সেরকম গঠনমূলক সমালোচনা বোধে করতে পারিও না আমরা বাঙালিরা যাই হোক সমালোচনা বলতেই একটা নেগেটিভ অনুভূতির সৃষ্টি হয় ভেতরে তো সেটি আমরা সামলাবো কেমন করে সেটি নিয়ে কথা বলার কথা ছিল আমরা বেশি দূর আগাতে পারিনি আমি একজন অতিথি কিছু বলতে পারিনি তার কাছে একটু যাচ্ছি ডক্টর আতিক ধন্যবাদ ম্যাডাম আমরা আসলে মানে আলোচিত হতে চাই প্রশংসিত হতে চাই সমালোচিত হতে চাই না তার কারণ হচ্ছে যে আমরা সমালোচনা ভয় পাই সমালোচনার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা আমাদেরকে কষ্ট দেয় সমালোচনা বললেই তাই আমাদের কাছে নেগেটিভ বিষয়টাই চলে আসে যদিও মানে যখন ইংলিশে সেটা চলে যায় ক্রিটিসিজম তখন কিন্তু মানে ডিস্ট্রাকটিভ কনস্ট্রাকটিভ দুই দিকে চলে যাচ্ছে আবার বাংলায় গঠনমূলক সমালোচনার কথা আমরা বলি তো কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে কেন জানি আমরা গঠনমূলক সমালোচনা যেতে পারি না আবার অবশ্য গঠনমূলক সমালোচনা হলেও আমরা সেটাকে ওইভাবে ধরতে পারি না মানে যে নিচ্ছে সে গঠনমূলকভাবে নেয় না সে দেখা যাচ্ছে কষ্টই পেয়ে যায় মানে ওই দু চারটা যে ভালো কথা বলা হয় সেই দু চারটা ভালো কথার চাইতেও ওই ক্রিটিক্যাল কথাটার দিকেই তার মানে ফোকাসটা থাকে তো যে কারণে এক ধরনের কষ্ট পায় আর কষ্টটা মূলত সমালোচনাটা মূলত আঘাত করে হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের উপরে তার সেলফ স্টিমের উপরে আর যদি খুব সহজ কথায় বলি যে কাছের মানুষ বিশেষ করে যারা মানে আত্মীয়র উপরে আত্মমর্যাদার উপরে আর আত্মীয় স্বজন তারপর বন্ধু বান্ধব তারপর স্পেশাল সম্পর্ক উজ্জ্বল চলে আসে সরে আসার একটা মানে প্রবণতা কাজ করে এবং সম্পর্কের জায়গা থেকে যদি বলি যে প্রথম আগারটাই আসে কিন্তু সমালোচনা থেকে যে যখনই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমালোচনার বিষয়টা চলে আসে বিশেষ করে এই নেগেটিভ সমালোচনা আমি এটার মানে একটা বাং সহজ বাংলা যদি বলি নিন্দা নিন্দার বিষয়টা যখনই চলে আসে তখনই দেখা যায় যে দুজনের মধ্যে কিন্তু দূরত্বটা তৈরি হয়ে যায় এবং একজন একজনকে মনে করে যে আমাকে বুঝতে পারলো না আমি এই কাজটা করলাম অথচ সে এটাকে 
নেতিবাচক ভাবে দেখলো কিন্তু সে আমাকে ধরতে পারলো না এই যে দূরত্বটা তৈরি হয় এবং দূরত্ব থেকে আবার দূরত্ব ভাঙার জন্য একটা চেষ্টা আসে সেটা হচ্ছে যে বুঝানোর চেষ্টা বুঝতে যেহেতু পারে না এটা কাজী বুঝাতে হবে এই যে বুঝানোর চেষ্টা তখন কি হয় একটা ডিফেন্সিভ একটা কন্ডিশন মানে একটা প্রতিরোধী একটা ব্যাপার চলে আসে এবং সেখান থেকে কিন্তু যুদ্ধই বাধে ফলাফল যেটা দাঁড়ায় যে দুজনের মধ্যে দূরত্বটা ক্রমশ বাড়তেই থাকে এবং তারপর যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা ঘৃণাও চলে আসে যখন দুজনেই মানে পর্যুদস্ত মানে একটা টায়ার্ডনেস চলে আসে তখন ঘৃণাটা চলে আসে আর এরকম একটা পর্যায় থেকে দেখা যাচ্ছে যে তুই তুকারি করা খারাপ একটা নাম নামে ডাকা ব্যঙ্গাত্মক শব্দ প্রয়োগ করা অথবা তার হাঁচি কাশি যে কোনো একটা বিষয়েও যেন বিরক্ত বোধ করার যে যখন চলে আসে তখন আসলে আমাদের সম্পর্কটা ঝুলে থাকে একরকম এই সামলানোর প্রশ্নটা আসছে এই জন্যই যে এই যে ঝুলে থাকার একটা জায়গা এই ঝুলে থাকার চাইতে যদি সুন্দরভাবে সামলানো যায় সমালোচনাটা আসতেই পারে নেতিবাচকভাবেও আসতে পারে কিন্তু সেটাকে যদি সেটার সাথে যাওয়া যায় মানে চলা যায় তখন কিন্তু আবার সম্পর্কটা সুন্দরভাবেই আবার চলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কিছু একটা বলতে হবে সেই প্রবণতা থেকে সরে আসা এবং সমালোচনাটা আসলেই হচ্ছে কিনা এবং সমালোচনার মধ্যে নেতিবাচক বিষয়টা আসছে ইতিবাচক বিষয়টাও খোঁজা যে যে সমালোচনা করলো উনি ইতিবাচক কিছু বললেন কিনা সেই জায়গাটা আবার ফোকাস করা আবার নিজের ইতিবাচক দিকগুলো কিন্তু আমাদের জানা দরকার না আমাকে যদি কেউ বলে যে তুমি একটা ভালো লোক না তুমি কাইন্ড না আমি যদি মনে করি যে না আমি অনেক জায়গায় আমি কাইন্ড হয়েছি তাহলে আমি সবটুকু নেব কিনা সেটা একটা আমি ঢুকিয়ে ফেলবো কিনা সো আমরা আরো কথা বলবো একটা ফোন আছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম শুনছি বল আমি রংপুর থেকে বলছি ওকে আমার ছেলের বয়স এখন দশ বছর হয়নি কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে কোভিড এর জন্য তো স্কুল বন্ধ আমার প্রশ্নটা এরকম যে আমি যে ওকে এই যে এখন ছাড় দিয়ে যাচ্ছি যে পড়তে বসছি না বেশি বকা দিচ্ছি না বা পিটনিও দিচ্ছি না যদি পিটনি দিই না আরো বেশি রেগে যায় মাধ্যমে পৃথিবীতে এসছে কিন্তু তোমার বাচ্চা যে তোমার বাচ্চা এটা ভেবো না তুমি একটা কথা খুব কঠিন কথা ব্যবহার করলে কন্ট্রোলে রাখতে হবে বাচ্চাদেরকে আমরা কন্ট্রোলে রাখবো না বাচ্চাদের সাথে আমরা বন্ধুত্ব সম্পর্কে সম্পর্ক করে ওদের সাথে সম্পর্কের একটা বিনিময় হবে হ্যাঁ সেখানে আমরা ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো বা হাতের বাইরে চলে যাবে এটা একটু মনে হয় যেন একটু জোর কাজ করছে ভেতর থেকে তুমি যে কথাগুলো যার সম্পর্কে বলছো সে এখন ঘুমাচ্ছে 
না ও ও আজকে ক্রিকেট খেলা ছিল ক্রিকেট খেলা দেখে খেয়ে এখন আবার মোবাইল নিয়ে বসেছে আমি আমি যেখানে কথা বলতে আসছি এই ফাঁকে ও মোবাইলটা নিয়েছে হ্যাঁ তো আমি যে আবার নিষেধ করবো রেখে দিবে আচ্ছা ও কি জানে ওর সম্পর্কে তুমি কথা বলছো না 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 জানে না ও হয়তো যা শুনলে একটু রেগে যাবে কেন তুমি বলছো আমার সম্পর্কে নেগেটিভ কথা বলা যাবে না ওর সম্পর্কে কিছু মানে ওর কথা কি তুমি অন্যদেরকে বলো শুনতে পায় এরকম হয় কখনো হ্যাঁ 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 ওর কথা তো সবাই আমরা আমরা বাসায় যারা আছি সবাই ওকে বুঝাই যে তুমি সম্পর্কে হয়তো কথা হচ্ছে যেটা ওভার হিয়ার করলো অন্য জায়গা থেকে শুনতে পেলো যে তোমরা আমার সম্পর্কে নেতিবাচক আজকে সমালোচনা কথা বলছি আমরা তোর একটা সমালোচনা করছো ওর ব্যাপারে যে কথা শোনে না কন্ট্রোলে রাখতে পারছি না ওর সমালোচনা যখন ও শুনতে পাচ্ছে যে তোমাকে তুমি করছো অন্য কারোর কাছে তখন কি বলো ভাবে ঠিক আছে তোমার প্রশ্নটা পরিষ্কার একটু লাইনে থাকো তোমাদের কারো প্রশ্ন আছে কিনা আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে যেহেতু ওর বড় বোন পড়াশোনা করছে তো ওকে দেখিয়ে কি ওকে তুলনা করা হয় বা বারবার বড় বোন আর এমনি বাচ্চাদের জন্য সকাল থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট রুটিন কি করা আছে এখন আগে যেটা ছিল এই কোভিড এর কারণে রুটিনটা এখন না সেরকম নেই এখন দেখা যাচ্ছে ওরা ঘুম থেকে উঠছে খেলছে টিভি দেখছে ওদের মতো এখন এই রুটিনটা এখন ব্রেক হয়ে গিয়েছে আচ্ছা তো মানে ওর কাছে ভয় পায় না প্রশ্ন আছে একটা কথা যে ও কাউকে ভয় পায় না কারো কথা শুনতে চায় না বেশিক্ষণ মানে শাসন করাই যায় না ওকে কিছু বলা যায় না রেগে রেগে যায় আদর করলে কথা শুনে যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে পড়াশোনা করতে চায় না এছাড়া অন্য বিষয় গুলোতে কথা বলবে সেটা কি ওকে মানে বলে দেওয়া হয় যে কিভাবে বলবে না 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 সেটা বলে দেওয়া হয় না আমরা বলি যে তুমি একটু সব ভালো ভাবে বলো ভদ্র ভাবে বলো রাগারাগি করে বলো না এটুকুই বলা হয় কিন্তু ওর ওর কথা কখনো শোনো ওর ভেতরে কি কথা চলছে সারাদিনেতক্ষণ গেমটা খেলছে সেটা দেখেছ মোবাইলে খেলছে তোমার ছেলে কোন অবস্থায় আছে আমরা জানি না কিন্তু এটা একটা ভীষণ সমস্যা হয়ে গেছে সামাজিক সমস্যা আমাদের বাচ্চারা খুব কষ্টে আছে 
হ্যাঁ ওকে বললে বলে যে এখন তো আমি বাইরে যেতে পারছি না তুমি কোথাও নিয়ে যাও না আমি কি করব খেলবো কারণ না খুব কঠিন অবস্থা তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে বড় কথা কি আমি একটু বলি ও ওকে শাসন মানে কারো কথা একজন থাকে না যে ও হয়তো আম্মু এটা করলো বা এটা আমাকে খেলামনি দেখছে বা এটা ইয়ে করছে একটু ভয় পে এই ভয়টা ওর মধ্যে নেই এই জন্যই সমস্যাটা আর মনে হয় বেশি হচ্ছে মাঝে মাঝে ওকে কি মারধর করা হয় गत बच्चे मान दीदी जो कम्पिटारे देखे मोबाइल तक बाबा कमिए कलेजे मन करा प्रकाश करते पारदर्शी जीवन चलाते चिंता मान भारेटा सबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकि
বাট বাচ্চারা কিন্তু খুব সহজে ধরতে পারে বুঝতে পারে বাচ্চারা ইমোশন অনেক বেশি বোঝে বড়দের তুলনায় তো এই ওনার যে বাচ্চার যে জায়গাটা হলো যে প্রথমত আপনি যেটা বললেন যে আমরা কখনোই বাচ্চাদেরকে কন্ট্রোল করব না বাচ্চাকে তার মত করে তার কাজগুলো করার জন্য আমরা এনকারেজ করব এবং বাচ্চাদের সাথে কাজ করার একমাত্র উপায় হলো প্রশংসা করা ভালোবাসা এবং প্রশংসা এই দুইটা জায়গা যত বেশি আমরা বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করা হ্যাঁ উৎসাহিত করা করতে পারি তো সেভাবে করে আসলে অ্যাড্রেস করা আর আপা যেটা বললেন যে বাচ্চাটা তো মানে মিস করছে না বাবার অনেক স্মৃতি ছিল অনেক জায়গা ছিল অনেক কিছু আছে যেটা নাকি বাচ্চার ভেতরে হয়তো বুঝতেও পারছে না যে তার ভেতরে খারাপ লাগাটা কি কেন সে আসলে মনোযোগ নিতে পারছে না পড়াশোনায় আমি যে কথাটা বলছিলাম যে যদিও বা আমরা কোভিড সিচুয়েশনে আছি এটা আমাদের একটা নিউ নর্মাল লাইফের দিকে যাচ্ছে কারণ এটাই আমাদের বাস্তবতা এই কোভিডের মধ্যে থেকে আমাদের জীবন জীবনযাপনকে কিভাবে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করা যায় এখন বাচ্চারা অনলাইনে ক্লাস করছে বাচ্চাদের ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে অনলাইনে ক্লাস তার পারিবারিক একটা দশ বছরের বাচ্চা অনলাইন ক্লাস করছে এটা কি ভাবা যায় আপা করছে তো আপা এটাই বাস্তবতা না বাস্তবতা আমাদের আমরা আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে যে এই ছেলেটার এই ধরনের বাচ্চাদের উপর দিয়ে আমরা কীরকম প্রেশার তৈরি করছি যে বাচ্চাটা স্কুলে গিয়ে পড়তে চায় না কোভিডের আগে যে আমরা স্কুলে পাঠিয়েছি বাচ্চাদেরকে পড়ার বিষয়টা আসলে আকর্ষণীয় নয় ওদের জন্য আমরা আকর্ষণীয় নিয়ে করে পড়াতে পারি না ওটা কিন্তু আমরা আগেও পারিনি স্কুল বাচ্চাদের জন্য স্কুল একটা আকর্ষণীয় জায়গা হবে বাচ্চারা আগ্রহী হবে সেরকম করে পড়ার বিষয়বস্তুটাকে কিন্তু আমরা কখনোই বাচ্চাদেরকে ওরকম করে ওদের ভালো লাগার জায়গা থেকে জায়গাটা দিতে পারিনি এখন আবার ওদেরকে একটা মেশিনের সামনে বসিয়ে দিয়েছি এবং এই মেশিনের কারণে এই যে মোবাইল অ্যাডিকশানটা হচ্ছে বুঝছো এতটুকু বাচ্চাদেরকে দিয়ে আমাদের মোবাইল এতক্ষণ দেবার কথা না বাধ্য হয়ে আমরা দিচ্ছি এবং মা ঘাড়ের উপরে থেকে ক্লাস করাচ্ছেন আমরা চেষ্টা করছি এটাকে উপাদেয় করতে ইটস নট উপাদেয় হ্যাঁ ইটস লাইক মানে কি বলবো এটা পয়জনের মতন লাগে আমার কাছে নিউ নর্মাল বলে না আমি বিরক্ত হয়ে যাই যে এটা আমরা জোর করে নর্মাল বলার দরকার নেই ইটস অ্যান অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন এবং আমাদের এটার সাথে কষ্ট হচ্ছে চলতে যেটা ডক্টর আতিক বলছিলেন যে কষ্টের সাথে চলতে শেখা তাই না আমার মনে হচ্ছে ওকে ধরে বেঁধে এখন মানে রুটিন করে ওকে বসিয়ে জোর করা যাবে না এখন ওর আমি যে মাতবরি করে ফেলছি সরি জাতি আমাকে মানে ওর মনটা বুঝতে হবে হ্যাঁ ওর ভেতরে কি চলছে ওর ও যখন চুপচাপ বসে থাকছে ও কিছু ভাবছে কি না ও পড়তে চায় না নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে ওর কিছু তো যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে পড়ার বদলে ও কি করতে চাইছে ও কি করলে ওর ভালো লাগবে মানে যে ফোন করেছে ওরও কিন্তু খুব কষ্ট হুম হুম দুটো ছেলে মেয়ে নিয়ে একা একটা কলেজে চাকরি করে একটা সংসার নিজে একা রান করা ওর উপর দিয়ে অনেক প্রেসার হুম হুম আমি বলবো যে মা কে আগে ভালো থাকতে হবে এখন বাচ্চা 10 বছরের বাচ্চা যদি একটু কম পড়ে অসুবিধা নেই আমি কিন্তু মনে করি না একটা দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে বুঝছো কারণ আমরা এই ক্লাসের বদলে আমার যেটা আমি অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট আমি মনে করি যে ওদেরকে অন্য কোনো মেটিরিয়াল তৈরি করা দরকার ছিল এই যে প্রায় দু বছর হতে চললো আমরা করোনার সাথে আছি আমরা পড়ার মেটিরিয়াল শুধু না আমাদেরকে আকর্ষণীয় কিছু দেবা দেওয়া উচিত ছিল যে এই কাজটা ভেবে বাচ্চা করতে পারত তাই না আমরা কিন্তু কোনো নতুন কোনো মেটিরিয়াল তৈরি করলাম না জাস্ট ওই অনাকর্ষণীয় পাঠ্য বস্তুর বিষয়টা আমরা আবার চাপিয়ে দিয়েছি মেশিনের মধ্যে দিয়ে তোমরা শেখো এত ঘন্টা তুমি ক্লাস করবে এটার এটা কিন্তু আমাদের আসলে চিন্তা করতে হবে অপোজিট কিছু ভাবতে হবে মানে বিকল্প অপোজিট না বিকল্প কিছু ভাবতে হবে আমরা যে মানে আনন্দের মাধ্যমে যে শিক্ষা সেটা তো আমরা মানে যেটা আপনি বললেন মানে আসলে আমরা আগের এই যে এই তথাকথিত নিয়ম নর্মালের আগেও কিন্তু আমরা শুরু করতে পারি তখনও যে আমাদের মানে যে একটা ক্রিয়েটিভ কিছু করা মানে শিক্ষাটাকে সহজ করে গেমের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া মানে বাচ্চাদের কাছে নিয়ে যাওয়া সেটা কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে এটা খুব বেশি দরকার ছিল এক আর দুই হচ্ছে যে আমরা যারা বড়রা তারাই দেখা যাচ্ছে যে যখন অনলাইনে ক্লাস করি আমরাই কিন্তু বিরক্ত হয়ে যাই কারণ এখানে ইমোশনালি কানেকশন নাই শিক্ষকের সাথে পাওয়া যায় না তারপর হচ্ছে ক্লাসে গেলে বাচ্চারা একসাথে হাই হ্যালো করলে যে মজাটা পায় সেই মজাটাও কিন্তু আমরা দিতে পারছি না কি দিতে পারছি শুধুমাত্র পড়াশোনা ঘুম থেকে উঠে চোখ ডলতে ডলতে কোনো রকম বসে এবং আমরা পিছন থেকে ঘাড়ের উপরে শহর হয়ে বলি যে এটা করো এবং ওরা এটা করতে বাধ্য হয় এবং তারপর ক্লাসের যে পরিমাণ 
সেই পরিমাণটাও কিন্তু ম্যাডাম এটা সন্তোষজনক না কারণ এত ক্লাস দরকার নেই মানে সিলেবাস থেকে একদম শর্ট করে একদম ইন্টারেস্টিং কিছু বিষয় দেওয়া আছে এটা একটা ধরে রাখাটা দরকার ছিল এখন পড়াশোনা করে খুব ভালো রেজাল্ট করানো চাপের মধ্যে রাখা দরকার ছিল না হাল ধরে রেখে যেন ওরা ট্র্যাকের বাইরে চলে না যায় এবং বাস্তব ভিত্তিক কিছু শিক্ষা আমরা দিতে পারতাম যেটা আমাদেরকে নতুন করে আমরা চিন্তা করতে পারতাম সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা করি নাই এবং এর ফলে হচ্ছে কি আমরা ডিভাইস তুলে দিচ্ছি বাচ্চারা আনন্দের মধ্যে যেটুকু পাচ্ছে গেমের মধ্যে পাচ্ছে বাচ্চারা যেটুকু ই করতেছে অথচ আমরা কিন্তু তাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারতাম সুন্দর সুন্দর ক্রিয়েটিভ অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারতাম মানে একটা একটা হয় না যে আমার আমার মনে আছে আমার বাচ্চা যখন ছোট ছিল ওকে বলেছিল যে তুমি একটা তুমি একটা চেয়ার তুমি চেয়ার হয়ে তোমার গল্প লেখো ও কবে ওকে কার্পেন্টার তৈরি করেছিল মিস্ত্রি কবে ওকে তৈরি করেছিল কোন গাছটা কেটে ওকে তৈরি করেছে ছোট্ট মানুষ ও কিন্তু কল্পনা করে লিখেছে যে ও নিজের চেয়ারের আত্মকাহিনী আমরা ছোটবেলায় যদি এরকম আমরা আমরা আত্মকাহিনী পড়তাম বট গাছের আত্মকাহিনী নদীর আত্মকাহিনী সেগুলো কিন্তু সব চলে গেছে আমাদের পাঠ্যপুস্তু থেকে আনন্দায়ক <laughs> আমি যেখানে ছিলাম স্কলারস্টিকায় সেখানে কিন্তু আপা এই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করা হতো আমি নিজে যেখানে দেখে এসেছি যে বাচ্চাদেরকে একদম বই খাতা আমি বললাম যে ওই জায়গাটা আছে বাট ওইটাকে যদি গভর্নমেন্ট বা সাধারণ সবার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতো তাহলে হয়তো আপনি যে কথাটা বললেন যে বাচ্চারা আনন্দ নিয়ে পড়বে সমাজের চাপটা হতো না ছোট্ট একটি দল মানে তারা কিন্তু অনেক টাকা দিয়ে বাচ্চাদেরকে পড়াতে পারছে তুমি আম জনতার কথা চিন্তা করো কোনো রকম কিন্তু সৃজনশীল কিছু নাই সৃজনশীল চিন্তা করতেই ভুলে গেছে আমাদের বাচ্চা আমি যে কল করেছো তোমাকে আমি বলতে চাচ্ছি যে তুমি বাচ্চার সঙ্গে একটু মানসিকভাবে কানেক্ট করো তুমি নিজে আগে একটু মানে নিজের নিজের সাথে কানেক্ট করো তুমি কেমন আছো একটু বোঝার চেষ্টা করো তুমি একটু ওকে বন্ধুর মতন ওর সাথে আচরণ করো তুমি ভয় পেও না ও কখনোই তোমার আয় আওতার বাইরে চলে যাবে না কারণ ও তোমার সন্তান তুমি ওকে পৃথিবীতে এনেছো তোমার জন্যই এনেছিলে আমরা নিজের জন্যই বাচ্চাদেরকে আনি কিন্তু তুমি ওকে যতটা পারো কাছে টেনে নিয়ে আসো কেমন আমরা চেষ্টা করব না বাচ্চাদেরকে কন্ট্রোল করতে আমরা বরং বন্ধুর মতন আচরণ করব মানে দশ বছর বয়স সেই সময় যে একটু অ্যারোগেন্সি কথা বলা বা একটু জোরে কথা বলা ইমোশনটা মানে প্রকাশ করে ফেলা এটা কিন্তু মানে খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার এটাকে মানে কিভাবে শেপিং করবে এটা ওনাকে চিন্তা করতে হবে মানে ওর এই ন্যাচারাল বিষয়টাকে মেনে নিয়ে যদি করেন গাইবান্ধা থেকে শুনেছি তারপর আমার আমার সমস্যা হচ্ছে আমি এই যে ঘরের মধ্যে আছি এখন যদি জানতে পারি যে আমার ঘরের মধ্যে যে বাইরে কেউ দরজাটা লাগায় দিছে ও তাহলে আমি এই ঘরের মধ্যে জমন্ধ হয়ে মারা যাব তো মেলে এই কথাটা মনে হয় যে কেউ যদি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় তাহলে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব তাই তো হ্যাঁ এরকম মনে হয় আচ্ছা হ্যাঁ আর ছেলে <laughs> আমি 
আর এই সমস্যাটা কতদিন ধরে হচ্ছে মানে এটা তো কোভিডের কারণে অনেকেরই মানে এখন মানে দুশ্চিন্তা হয় বা যে ঘরের ঘরের মধ্যে বন্দি থাকা অবস্থা এই সমস্যাটা কবে থেকে হচ্ছে এটা 15 বছর হবে 15 বছর ধরে মনে হয় যে আমি ঘরে যদি কেউ বন্ধ করে দেয় আমাকে এরকম হ্যাঁ এরকম এরকম এখন আছে যদি আমি জানতে পারি যে আমি ঘরের প্রথম দরজাটা লাগে বিল্ডিং এর প্রথম দরজাটা লাগে তাহলে হ্যাঁ राग बस बाबा के मानसिक मानसिक रोग विशेषज्ञ ड़े डाफिट पेल उन्नी की मानसिक विशेषज्ञ छोड़ मानसिक विशेषज्ञ মানে দ্বিতীয়বার কি মানসিক বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া হয়েছিল হ্যাঁ দ্বিতীয়বার হ্যাঁ মানসিক বিশেষজ্ঞ দেখাইছিলেন ওষুধ দিয়েছিলেন কি ওষুধ উনি যে কি ওষুধ দিছিল এটা মনে নেই হ্যাঁ খেয়েছিলেন সেটা 10 12 বছর আগে কথা হবে আচ্ছা মানে এখন কোনো চিকিৎসার আওতায় নেই তাই তো এখন চিকিৎসার আওতায় নেই ওই মাঝে মাঝে রিবোটিল খাই আচ্ছা নিজে থেকে সেলফ প্রেসক্রাইব মেডিসিন शारिक सब परीक्षा निरीक्षा शारिकारिका मानिज्ञता मानसिक 
ओके छोटू बाला कोनो भय रूपी कोता अच्छे की छोटू बाला ना अच्छा ओके ठीक अच्छे ऑनी कॉनिक धोनो बाद हमने सुनी की बोल चेन आमद रोती थी रा क्या मन डॉक्टर आते उन्हर कथा जेट बुझा दत्त से मुनी एक तो भय जोनी तो दूर चिंता भूख चेन एवं ये जातियों सामोशा गुलास चले दिल्ली में दी है उन्हर के चोपन अरबसुर एक तो पुनर अरबसुर बीस बसुर मानुष रकम भूखते पारे तबे जो दिच्छिकि� किंतु आशुले ये रोगे मने एक बार दो बार डॉक्टर देखा ले फायना नियमित तो डॉक्टर परामोशे थकते हैं ये वंग एक निजीस्तो समाजी में अपन जनता उसूत खेले रोगी भालो थाकें शेखास्तक उन्हीं तो निजे निजे रिवोर्चिल खाते हैं ये वंग शेखास्तक कौरा है नहीं आठ तो उसे जे भाई दूर कर जो नम्र और नीचे थे कि ये टक खावा शुरू करे एवं नीचे थे कि जब उन खावा शुरू करे तो अपन ये टक ऊपर एक डिपेंडेंसी चले आशे उन आर कितने शेट देखा जाता है जो उन्हें दिल को दिन धोरी खाते हैं माजे माजे खाते हैं तो आमर मुन्ना हाँ जो उन्हें जो एक जोन साइकेट्रिस्ट परामोशन है ताहोले नहीं भालू शेखते एक जोन साइकोलॉजिस्ट का से उनका के पाठन होते पारे एवं शेखने उस थेरापी विषय टाज पे तो आश्चर्य मानवशिक चिकित्सा तीन टा विषय ही लगे जो औषधि चिकित्सा मानव चिकित्सा एवं सामाजिक चिकित्सा ये तीन टा जोखों एक जोनों पर दावा है तो आखुन देखा जाए जो शिप्रो पुरी रोग मुक्त है � उन जो दिशामाएं दें ताहुल है तो उनके भाव वाले टा शुष्टता नहीं आशा देते पारे। शेठ यार उष्टता जनो आम्रा निजे थे के ना छाड़ी बा निजे थे के ना धोरी आम्रा जनो डॉक्टरे परमोशु छाड़ा छेरे उद ना दे अब निजे थे को ना खाए इटा एक तो ख्याल रखते होंगे यार की। तबे ये ये जातियों अशुष्टता प्रशिक्षण नहीं है काम जी जी तो शेखने शेख पीपरेशन टा रखता है एवं ओशुदर क्षेत्रों एवं थेरापी क्षेत्रों निर्दिष्ट जो गाइडलाइन गुलो दिवे जे भावे कोरे ताकि शाहजो जोनों जे निर्देशन गुलो दिवे शेगुलो आश्चर्य फॉलोअप करता है यार उन्हें जी तो अनेक शौचितों तार मनी पंचस आप बॉयस तार पर उन्हें फोन कोरे थे उन्हें इखने विषय टा शेयर कोरे थे ना हमारे बिशर जे उन्हें निश्चय एक जन भालो मनोचिकित्सक के काचे जाबे जे एक ता लॉन्ग टाइम फॉलो आपे थाक बे ना एवं इखने आप जे टा बोल लें जे निजे थे के अश्ले कुने शिद्धन तो ना नहीं है डॉक्टर ये परामर्शों सो ये जो ना आवार मन है जी एक तो चिकित्सा आवता है भालू भावे थकते हैं वाने ठीक मोते चिकित्सा टा कॉर्न हो है नहीं आगे जेटा लग चें सो टा कोट्टे हवे तुम्ही आगे फोन टा देख तो ऐड कोट्टे चाच चिले आम देखी फोन आ चाहते हैं आम्रा फोन टीन दिए तो हेलो हेलो सालिकुम वालिकुम शालम बालो I have no quality. 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 I have no qu
আমাকে বিয়ে করার জন্য তো তো শারমিন তোমার লাইফ তুমি দেখো তো ম্যান কে আমি ব্রেক আপ করতে পারছি না Thank you so much. Okay. Such a clear question. So, how old are you? I'm 30. 30 years. Okay. 30 years old. Are but I have a very problem. Problem, madam. I don't have to worry about this. Yes, I am not worried. I am not worried about it. I am not worried about it. But how can I? মানে ও যে তোমাকে এখন অ্যাকসেপ্ট করছে না বা তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না এটা তোমার নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই বললে হ্যাঁ কিন্তু কথা বলছি ম্যাডাম খুব ভদ্রভাবে কথা বলে বলে শারমিন তুমি স্টাইল আন্ডারস্ট্যান্ড আমার দুটো বাচ্চা আছে তোমার লাইফ আছে তুমি ভালো ফ্যামিলির মেয়ে তোমার লাইফ এভাবে পরে আমাকে অ্যাওয়ার্ড করতে শিখে তো ছেলেটা ভালো যেহেতু তাকে আমি রিয়েলাইজ করেছি কিন্তু এখন একদম বোঝে তো चाचुकी खुबी कष्ट इमोशन कष्ट ना कि अपमान बोध हम अपमान बोध हा कारण এক বছরে যে অ্যাক্টিভিটিস করেছে আমার সাথে খুব অনার করেছে আমাকে সম্মান দিয়েছে বাট এখন মনে হচ্ছে এত ভালো একটা ছেলে আর তাকে আমার ভুলে যেতে হবে शुभकामना रही तुम्हारे सहमर्मिता सब आदर तुम एक शोनो अतिथि कथा कम थको तुम ढाई थको আচ্ছা ও নেই আমাদের সাথে এখন সো চুইতি না আমি বলবো যে বলছে যে আমার কনফিডেন্ট নাই বাট ওনার কণ্ঠস্বর ওনার প্রেজেন্টেশন স্টাইল ইভেন ওনার যে জব উনি যে জব করছেন এবং ওনার থার্টি ইয়ার্স ক্যারিয়ারের ওনার যে জায়গাটা ওনার নিশ্চয়ই কনফিডেন্স আছে উনি আমি এটা বলবো অ্যাজ এ থেরাপিস্ট আর স্বাভাবিকভাবেই উনি একটা একটা মানে স্বপ্ন দেখেছিলেন অ্যাটলিস্ট তো সেই স্বপ্নটা যখন মানে পরিপূর্ণ হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবে সে ডিসহাইটেড হয়েছে আর যেটা বারবারই বলছিলেন যে আমার আমার মানে ছেলেটা ভালো এবং অনেক রেসপেক্ট করে অনেক সম্মান দিয়ে তাকে এখন বোঝাচ্ছে যে আসলে রিয়ালিটিটা তা না তো সেই জায়গার থেকে আসলে উনি আসলে সামলাতে পারছেন না উনি ভেঙে পড়ছেন একবার সামলাচ্ছেন আবার ভেঙে পড়ছেন তো সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই অনুরোধ করব যে একজন প্রফেশনালের সাথে একটু সাহায্য নিতে কারণ এই অবস্থাটা সামাল দেওয়ার জন্য আপনাকে একটু থেরাপি নিতে হবে কারণ হলো যে আপনি অলরেডি বলছেন যে আমি ভেঙে পড়ছি আবার উঠে দাঁড়াচ্ছি এই এই অবস্থা যদি বেশি দিন চলতে থাকে তাহলে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকিটা অনেক বেড়ে যাবে 
তো অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনি আমি রিকোয়েস্ট করব একজন প্রফেশনালের সাথে বসে আপনার এই জায়গাটা নিয়ে একটু কাজ করেন একটু থেরাপি নেন আমার বিশ্বাস যদি প্রয়োজন হয় একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাতে পারেন কারণ আমি জানি না আপনার ডিপ্রেশান লেভেল বা দুশ্চিন্তা জায়গাটা কতটুকু আছে সেই লেভেলটা জেনে হয়তো বা আপনার সাইকোলজিস্টই আপনাকে রেফার করবে একজন সাইকোলজিস্ট ঠিক মতো হয় কি না আমরা জিজ্ঞেস করলাম না একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল কি একটু হাইপার মনে হলো আমার কাছে একটু উত্তেজিত মানে একটু উত্তেজনা মানে হয় না একটু হয়তো আমি কি বলবো যে আমাদের যে আমরা যে টলারেন্স লেভেল থেকে একটু বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপার হয় হাইপার হাইপার অ্যারাউজাল যেটা আমরা বলি আর কি তো এটা হলে খুব ভালো হবে এক্স্যাক্টলি সো আমরা একটা ফোন নিয়ে আপনার কাছে আসি লাস্ট ফোন আমাদের সময় শেষ প্রায় হ্যালো मानसिक घुमान ग्रेजुएट कर पसंद करते क्षम लक्षण ग मानसिक रोग अथवा एकदम मानी भ्रांत टाइप विश्वास जो सहजे जादेह करा एरक जो लक्षण थके थे धरे नीते सैकोटिक टाइप डिजर्डर एवं से क्षेत्र में क्योंकि दीर्घद असुस्थ थका स्वाभाविक और से क्यों पर देखा जाए क्जे फिर आसा इटा सहजे मानी छोटो खाटो डिप्रेशन निरोसिस बैंजाइटर रोग बोले मन हाँ तो क्षेत्र में ताके अनेक समय सिडेटिव देवा हम विभिन्न सैकेटिक सिडेटिव दिशन सब किस देखे मन हे रुगीट एक समय सैकोटिक धरण को फीचार नहीं गए तो क्षेत्र में मन है जो ये विषय नहीं जे सैकेटिस्ट के देखा तरह से कथा बोलते पर विय बेपारे जदि वो सिद्धान थे सैकेटिस्टर सी परामर्श करते
তাছাড়া সিমটমটা আপা অনেকটা মানে বলা যাচ্ছে না কারণ যেহেতু ইমোশনাল ব্রেকআপের একটা ইস্যু আছে পাশাপাশি কোনো অন্যান্য ড্রাগের সাথে আছে কিনা সেটা কিন্তু আসলে ওভাবে করে এক্সপ্রেস করতে পারে এবং একটু আসলে যাই থাকুক সাইকো মানে যদি সিভিয়ার অসুস্থতা হয়ে থাকে আমার মনে হয় মাঝে মাঝে যেটা সাপোর্টিভ থেরাপি আর কি কারোর সাথে একটু কথা যদি বলে মন খুলে কথা বলে তাহলেও কিন্তু ওরা একটু ভালো থাকে মানে কোনো থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন রয়েছে কি না সেটা বোধহয় একটু দরকার আছে ওষুধের পাশাপাশি সেটা যদি নিতে পারে আমার মনে হয় ছেলেটির বোধে মনের মধ্যে অনেক কথা জমে আছে জন্য আসলে ফোর্স না করে উনি আগে মানসিক ভাবে একটা ব্যালেন্স ভারসাম্যটা ফিরে আসুক আগে তারপরে কর্ম তারপরে বিয়ে কারণ মানুষটাকে আগে ভারসাম্যটা ফিরে আনতে হবে তার জীবনের সো আমরা যদি পরে আরেকবারও ফোন করে তাহলে ভালো হয় আমরা আরেকটু শুনতে পাবো এটা আসলে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের মধ্যেই থাকবে ম্যাডাম যে সাইকোট্রিস্টের যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তার মধ্যে অবশ্যই সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি বিষয়টাও থাকবে ওকে সেটা হয়তো আমাদের স্মরণ করতে হবে শেষ করতে হবে সো আমরা ধন্যবাদ সবাইকে জানাচ্ছি দুজনকে জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময় একদম শেষ আর সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকে বিদায় নিতে হবে সময়ের শেষ ঘন্টা বেজে গেছে আর আমরা আগামী অনুষ্ঠানে আলোচনা করব আজকে সেই বিষয় নিয়ে একটি প্রশ্ন ছিল যে এই যে কোভিডের সময় আমাদের যারা মানে বয়স সন্ধিতে থাকা শিশু এবং আর একটু বড় যারা রয়েছে যাদের এখন ইউনিভার্সিটি কলেজে যাওয়ার বয়স তাদের আসলে মনের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি হচ্ছে সেটা নিয়ে আগামীতে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন বাংলা বিশ্বের সাথে আর শুভরাত্রি জানিয়ে শেষ করছি